Hello guys, welcome back to my channel. Okay, today po ang ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-cash out ng Gcash money sa Palawan. So ganito po ang step by step. Guys, uh, open muna natin yung ating application. So yan, open na. Ngayon po, uh, dito sa may right side po, itong show more. Tap natin yan. So, so hanapin po natin yung cash out dito sa fund management kung ikaw ay wala pang mastercard at gusto nyo pong mag uh, cash out ng pera mo na galing sa gcash so mayroon po tayong remit remittance na available so kung pwede, pwede tayo dito sa bayad center uh, express pay so sa akin po is suggested ko ang palawan so experience ko na po kasi itong palawan so kung mayroon po kayong malapit na palawan pawn shop dyan sa uh, inyong lugar uh, pumunta lang po kayo doon saka tanongin nyo yung guard na, okay. tanongin nyo yung guard sabihin nyo mag cash out po kayo ng gcash bibigay po siya ng form so step 1 po natin ito po so how to cash out at any brands of these official part partners so step 1 po fill out the GCAS service form yun po yung hanapin po ninyo doon sa guard uh, fill up nyo po yung lahat ng information ilagay nyo po doon yung registered name registered number Registered number, tapos amount, address, email address, anything more. So, second is, magdala po kayo ng valid ID. Uh, ito po, ano po, ano, ano po yung mga valid ID? So, tingnan po natin. So, kung mayroon po kayong Pell Health Card, ito po yung recommended niya. Pell Health Card, Driver's License, TIN ID, UM ID. So, kung wala naman kayong mga ganun, pwede na din passport ID, student ID, voters ID, SS ID, uh, immigrant core, government, uh, anything basta related sa government, basta valid lang po yung ID, postal ID, PRC. So, yun po. Kahit isa lang po ang dadalhin nyo po doon para i-present nyo po. Okay. So, yun po sa number 2. Ang una is mag-fill up, ka, pumunta kayo sa guard kumuha po kayo ng service form sa ang GCAS kasi mag-cash out kayo number 2, magdala po kayo ng valid ID at number 3 uh, dapat po yung cellphone, dala-dala nyo po yung cellphone uh, kasi pag once masubmit na po ito po, number three, step number 3 receive a text message verifying your cash out and confirm with MPIN or OTP kasi, kasi po, pag once ma submit nyo yung, yung form dun sa cashier si Gcash po ma, pag once ma-process po ni cashier yung form si Gcash po ay magta-text na confirmation code or verifying code na uh, regarding your MPIN or OTP so hihingi po yun si cashier sa inyo so step number 4 after magawa nyo po yun, after nyo makonfirm, doon cashier is mag-receiving cash from cashier na po kayo. So, as easy as that, madali lang po uh, kung mag-cash out ng money pa, doon sa palawan. So, kuya, may service fee ba yan? Yes po, depende po yan sa remittance center kung magkano po yung uh, hinihingi po nila. So, so far, ah, uh, Pag kung Mastercard naman yung gagamitin natin, uh, ngayon kasi Mastercard na po yung ginagamit ko, dati palawan po ako. So, sa Mastercard po, ang, ang 
for 100 pesos dapat po ako magbigay ng 20 pesos ah, 20 pesos for processing fee ay processing fee po ah. so kung pupunta po kayo ng Palawan magdala na lang kayo ng extra money for processing fee or minus nyo na lang dun sa cash out nyo doon so yun lang guys sana nakatulong po ako sa inyo kung paano po mag cash out kahit walang master card so pwede kayong pumunta sa Palawan pwede din po dito sa Bayad Center so kung gusto nyo po ma elaborate pa more Okay, ang bayad center nga pala ngayon, hindi pa pwede. Okay, so ang pwede lang po ngayon dun sa Palawan. Palawan guys. So, lalo na sa mga uh, SAP beneficiary. Tapos, pinadaan nyo yung pera dun sa Gcash nyo. Pwede kayo mag-cash out sa Palawan po. Kung wala, pa kayo, kung wala po kayong master card. So, yun lang po. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, uh, please subscribe, like, and share. Tsaka po, don't forget to click the notification bell button para ma-update ko po kayo sa mga bagong videos ko po. So, yun lang po. Have a nice day and God bless po sa inyo lahat.